Bien, vamos a comenzar. Vamos a desarrollar fisiopatología de la diabetes. Okay. Muy bien, ¿por qué es importante estudiar la diabetes? Bueno, es una enfermedad altamente prevalente e incidente. Ustedes pueden ver cómo las cifras predictivas en cuanto a la prevalencia de diabetes en realidad siempre han fallado, puesto que siempre al final se ha incrementado con creces más el valor eh, eh, epidémico total, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que hay zonas en el mundo en las que francamente hay una gran cantidad, incluso una predicción en el 2040 de una gran endemia de la diabetes en el sureste asiático, como ustedes pueden ver ahí. Aquí en nuestra realidad, fíjense, en Latinoamérica hay una proyección, bueno, en el 2015, que es el último corte, de casi 30 millones, proyectado hasta 48 millones, y así en el mundo se va distribuyendo, ¿no? En Asia hay una gran cantidad epidémica de diabetes mellitus, ¿no? Entonces esta pandemia, como ustedes están viendo, la, eh, lamentablemente está asociada a múltiples factores de riesgo, muchos relacionados a malos estilos de vida, mala alimentación, males patrones alimentarios, y por eso nos sorprende que veamos otro tipo de pandemias como la que están viendo ahí en la diapositiva, que vemos en el mundo, ¿no? Ya está muy bien estudiado que eh, propiamente hay una gran densidad de restaurantes de fast food relacionado con la obesidad. Y la obesidad claramente está asociado también con la diabetes mellitus. ¿Por qué es importante estudiarlo? Porque tiene impacto en lo que es enfermedad cardiovascular, ¿no? Ahí en amarillo, los, los pacientes diabéticos tienen mayor compromiso o enfermedad cardiovascular, ya sea manifestado por infarto de miocardio, desórdenes cerebrovasculares o muerte cardiovascular. Cuando vemos un paciente con diabetes mellitus, desde el punto de vista clínico, nosotros pensamos o diagnosticamos en un síndrome hiperglicémico, el cual tiene estas manifestaciones clínicas, tiene las cinco P's, aunque más estudiadas cuatro de ellas. Empezando por la poliuria, el paciente tiene incrementada la diuresis. Fisiopatológicamente esto se explica puesto que cuando tenemos hiperglicemia y aumenta la glucosa sérica en sangre, va a llegar un punto en el que vamos a superar el umbral que normalmente se reabsorbe en el túbulo y proximal. ¿no? Todos recuerdan de que normalmente la glucosa se filtra y se reabsorbe en su totalidad, pero cuando tú sobrepasas el umbral de 180 miligramos tendrás glucosuria. Y como la glucosa tiene un efecto osmótico, por lo tanto va a favorecer la pérdida de orina, o sea, va a incrementar la diuresis desde el punto de vista osmótico y por eso habrá poliuria. Como consecuencia de la poliuria y el balance hídrico negativo, finalmente tendremos polidixia, el paciente tendrá mucha sed. Y la polifagia estará relacionada puesto que la célula, al ser incapaz de poder captar adecuadamente la glucosa, ya sea por sus mecanismos defectuosos en cuanto a la insulina, entonces va a captar como un balance energético negativo, ¿no? Como lo vamos a ver después y por lo tanto habrá polifagia, se va a estimular el apetito. Sin embargo, habrá pérdida de peso porque reitero que el balance energético al in, frente a la incapacidad de la captación de la glucosa hará que finalmente pierda peso el paciente. Y el prurito de estos cinco es lo que está menos muy bien esclarecido. Acá tienen la clasificación etiológica de los diferentes tipos. Tenemos el tipo 1, el tipo 2. Ya saben que el tipo 1 claramente normalmente pensamos en el paciente joven, en el niño, en cambio el diabético tipo 2 desde el adulto. Pero va a haber variantes como vamos a ver y lamentablemente también el diabético tipo 2 cada vez se ve más en poblaciones más jóvenes, incluso pediátricas. Y hay otros defectos, fíjense, que pueden estar relacionados a defectos genéticos de la célula beta o de la acción de la insulina o del páncreas exocrino, puesto que cuando tenemos pancreatitis crónica puede llegar a un punto en el que la reserva de la masa pancreática se puede afectar. Esto en realidad sucede hasta el 25%, o sea, hasta con el 25% nosotros podemos tener todavía una reserva pancreática funcionante. Pero el paciente con eh, pancreatitis crónica finalmente puede comprometer también el páncreas endocrino. Otro tipo de endocrinopatías también puede asociarse a diabetes mellitus, como por ejemplo, ya ustedes lo van a ver, los pacientes que tienen hipercortisolismo, tienen Cushing, etcétera, puesto que todas estas hormonas se las concibe normalmente como contrainsulares, y por lo tanto tienen una acción hiperglicemiante. 
y algunas sustancias químicas que también son inductoras de diabetes, como el ácido nicotínico, los corticoides, ampliamente utilizados en medicina para frenar la inflamación de diferentes enfermedades como las autoinmunes. El diazóxido, que no se utiliza como agente terapéutico, sino más bien experimental en ratas para inducir diabetes. Y las teacidas, que sí se utiliza ampliamente por décadas como terapia antihipertensiva, pero que sí se asocia a un efecto hiperglicemiante de nuevo. Eh, algunas infecciones congénitas como la rodiola y el citomegalovirus se ha descrito que podrían incidir en el desarrollo de diabetes mellitus, puesto que puede compartir un epítope antigénico estos virus con justamente con las células beta pancreáticas, ¿no? Entonces habría un efecto de inmunidad, de, auto, de formación de anticuerpos en forma cruzada. Y algunos síndromes, miren, algunas cromosomopatías también pueden asociarse a diabetes mellitus. Bueno, de lo más importante, el tipo 1 y el tipo 2, claramente la edad de presentación, clásicamente hablando, es diferente, ya lo dije. Fíjense que, ¿qué problema hay en el paciente con diabetes tipo 1? Acá nos vemos, nos vamos para acá. Dice que la insulinopenia es absoluta. Si yo tengo insulinopenia absoluta, y por eso se entiende que va a requerir insulina exógena de, de que se desarrolle en sí la enfermedad, entonces este paciente, al no tener insulina, va a ser más proclible a que se desarrolle mecanismos de contrarregulación para producción de glucosa, el cual va a incluir la lipólisis, ¿no? Cuando tu cuerpo no tiene glicemia disponible y se ya se superó la utilidad de las reservas como glucógeno, entonces empezarás a formar glucosa y para formar glucosa necesitas algunos sustratos como ácido graso, glicerol y por lo tanto induces lipólisis. Por lo tanto, si tú tienes insulinopenia absoluta, vas a tener mayor proclividad para exponerte a la lipólisis. Si tú te expones demasiado a la lipólisis, en algún momento vas a desarrollar cetosis. Por lo tanto, la cetoacidosis se vería con más frecuencia en el diabético tipo 1. Este paciente no es obeso, a diferencia del tipo 2, en el que más bien hay obesidad, y la obesidad se va a asociar a insulinoresistencia. Cuando hay insulinoresistencia, más vemos eso en el diabético tipo 2. Aquí más bien la insulinopenia es relativa, ¿ok? ¿Dónde vemos la formación de anticuerpos? En el diabético tipo 1. En ambos hay una susceptibilidad genética, ¿ok? Hay una concordancia en el HLA en el tipo 1, pero la concordancia, pero la disposición genética se puede encontrar en ambos, ¿no? Por eso es que si ambos padres, por ejemplo, tienen diabetes mellitus, hasta el 50% tendrá de penetrancia genética de que el hijo también podría desarrollar diabetes mellitus. Veamos las variantes. Fíjense, acá tenemos una variante llamada MODI, que en este caso es como un paciente que tuviera diabetes del adulto, pero el comienzo es juvenil. Entonces, ¿qué significa? Que yo estoy viendo un paciente joven con diabetes, pero no tiene diabetes tipo 1, sino tiene una variante llamada MODI. Esta variante, en realidad, es autosómica dominante, tiene un compromiso genético, ¿ok? Entonces, como estamos viendo ahí, tiene una identificación de un defecto cromosómico, pero la diferencia con, el, eh, con lo que yo podría ver normalmente en un diabético tipo del adulto, un diabético tipo 2 del adulto, es de que aquí... Yo no voy a encontrar, por ejemplo, clásicamente obesidad o insulina. ¿no? no voy a encontrar eso. Este es otro... Esta es la variante LA. Entonces, esta es una... ...que la voy a encontrar en el... Yo un paciente con adulto... No espero encontrar un fenómeno de Doctor. Doctor, se le está escuchando entrecortado. ¿Sí? Sí, se le está escuchando muy entrecortado. Ya, bueno. Ya, ¿ahora me escuchan? Doctor. A ver. Ya, ok. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor. O me escuchan entrecortado, sino para volver a conectar. No, doctor, ya se lo está escuchando bien. Gracias. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor. Ya. Yeah. 
Ok, ya. Entonces decía que la reserva pancreática, aquí inicialmente, todavía vamos a encontrarle, por eso podemos utilizar hipoglicemiantes. Después, evidentemente, como el paciente tiene un fenómeno autoinmune, que propiamente vulnera la, al parénquima pancreático, finalmente el paciente va a requerir insulina. ¿Ok? Sí hay un fenómeno de anticuerpos, por eso vamos a encontrar los clásicos anticuerpos que vemos en los pacientes con diabetes tipo 1. ¿Ok? Esta es otra forma de diabetes mellitus que es la gestacional. Algunas cosas hay que fijar aquí. Por ejemplo, que durante el embarazo podemos diferenciar dos fenómenos. En las primeras semanas, fíjense que hay un fenómeno principalmente anabólico. Hay aumento aquí de estrógenos, de progesterona, las células beta más bien se hiperplasian, hay más, mayor secreción de insulina, consumo de glucosa, pero la diabetes mellitus gestacional la vamos a ver más bien en la segunda mitad del embarazo, porque ahí es cuando se darían los fenómenos de insulinoresistencia, puesto que aumenta la somatotropina coriónica humana, la prolactina, etc. Entonces aquí, en esta segunda etapa, ¿ya? es cuando podemos ver que el paciente tenga diabetes mellitus gestacional, a diferencia de la primera. De la diabetes tipo 1, miren, acá están los anticuerpos, estos son los que normalmente en laboratorio le pediríamos a un paciente para verificar si tiene diabetes tipo 1, como los anticuerpos contra los islotes pancreáticos, contra la insulina o este que es contra la descarboxilasa del ácido glutámico. Ok, tiene que haber en los pacientes una susceptibilidad genética, como en cualquier enfermedad, y también mecanismos que inducen la autoinmunidad. Mucho, por ejemplo, acá en algún momento se estudió de la exposición de la leche, ¿no? que incluso fue motivo de publicación en una revista hace ya décadas en Lancet, muy prestigiosa. Entonces, cuando se le daba un lactante, leche de vaca, ¿okay? leche vacuna, que normalmente esto no se da, normalmente se espera hasta un año, normalmente lo que se dice es de que no se le debe dar por la gran, la gran osmolaridad que puede producir problemas intestinales, eventualmente eh, necrólisis entérica, entonces normalmente no se recomienda su administración. Pero fuera de eso, de esa explicación actual, normalmente cuando se intentaba dar esto, había fenómenos de autoinmunidad descritos y desarrollo incidente de diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Puesto que la leche de vaca tiene diferentes tipos de proteínas que son antigénicas, ¿no? La beta-lactoglobulina, eh, la caseína, etcétera. Entonces, esto de ahí puede inducir normalmente eh, desencadenar anticuerpos. Y esos anticuerpos al mismo tiempo podrían inducir daño en el páncreas. Muy bien, centrémonos en la diabetes tipo 2 en adelante, ¿ok? Esta de acá es poligénica, o sea, no vamos a encontrar como la variante MODI exactamente un defecto cromosómico y génico para poder justificar la enfermedad. Aquí es un modelo poligénico, hay un factor, hay una susceptibilidad genética, pero hay un factor ambiental determinante. Volvemos al tema de los malos estilos de vida, es multifactorial, hay una tendencia familiar, ya lo hemos dicho, ¿ok? Y eh, hay una conexión con la grasa abdominal que también la vamos a ver. ¿Cuáles son los factores de riesgo para diabetes mellitus? Bueno, el adulto, si hay sobrepeso, sedentarismo, volvemos a los estilos de vida, antecedentes familiares por la susceptibilidad genética, la raza hispano-afroamericana se ha vinculado a diabetes, pero ya ven que esto al final tiene una predisposición pandémica, si es que el paciente ya tiene analítica alterada de prediabetes, como lo vamos a ver a continuación. Si ha tenido diabetes gestacional, tiene mayor riesgo a que luego desarrolle diabetes mellitus. Si tiene hipertensión arterial, si tiene dislipidemia, fíjense, el colesterol HDL, el protector, que también tiene un desarrollo genético si se encontrase reducido, o los triglicéridos que normalmente me demarcan más bien el consumo exógeno y además asociado al exceso de carbohidratos. Si el paciente tiene antecedente de enfermedad cardiovascular, y esto de acá, subrayenlo porque a veces se olvida si es que el paciente tiene síndrome de ovario poliquístico, puesto que esto se ha vinculado fisiopatológicamente a la insulinoresistencia. Cuando yo tengo insulinoresistencia, eso es un factor predisponente. ¿Cómo lo puedo identificar? Miren ahí, esto se llama, es un signo clínico que se llama acantosis nigricans, que en realidad son lesiones hiperpigmentadas en las zonas de pliegue en la piel. Entonces en las zonas de pliegue cutáneas. Esto parecería más bien 
al paciente le falta un baño, ¿cierto? Pero en realidad no. Son lesiones hiperpigmentadas en las zonas de pliegue. ¿Ok? Muy bien. Y el síndrome de ovario poliquístico a hiperinsulinemia. Se ha asociado la, el incremento de la producción de andrógenos, lo cual también es compatible con la enfermedad en la que hay irsutismo y acné en el síndrome ovario poliquístico. Y, eh, y esto a su vez está asociado al incremento de la testosterona también. Miren, estas son los, las variables para definir prediabetes y diabetes. Ya saben que la glucosa en una persona sana normal debe ser en ayunas menos de 100. Y si le hacemos un té de tolerancia a la glucosa, o sea, le hacemos ingerir un suero glucosado, una sustancia líquida dulce ya con una concentración estandarizada, y le tomamos la glucosa sérica a las dos horas, fíjense que yo debo de tener menos de 140. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa en el paciente diabetes? Diabético se define porque tiene la glicemia en ayunas en más de 126 o en el té de tolerancia más de 200. Si estamos entre estos valores, todo eso estará en el campo de la prediabetes. Ya sea en ayunas entre 100 y 125 o luego el té de tolerancia entre 140 y 199. O puede ser ambos, como vemos acá, combinado. Una intolerancia a la glucosa combinada. También, fíjense que si sí, yo le podría tomar en cualquier momento la glicemia durante el día al paciente, si es que está sintomático y si tiene más de 200, también tiene diagnóstico de diabetes. Y también se agregó ya desde hace unos años la hemoglobina glicosilada, que si es mayor o igual a 6,5 también define diabetes mellitus. Lo mismo vemos acá, lo normal en ayunas menos de 100 y diabetes mellitus mayor o igual a 126. Entre ambos la intolerancia a la glucosa, y lo mismo aplica frente al test de tolerancia. Lo mismo vemos acá. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir de la fisiopatología de la diabetes mellitus? Por un lado, miren, vamos a llegar al páncreas en un estado que podría llegar, o sea, esto, esto lo vamos a encontrar en un determinado periodo, por si acaso, en el que el paciente tendría insulino. ¿Ok? Listo. Entonces la célula beta finalmente puede ir reduciendo su producción de glucosa. Entonces lo que va a pasar acá es de que hay un exceso también del glucagón producido justamente por la célula alfa, puesto que como no tenemos insulina que introduzca la glucosa a la célula, entonces lo que va a hacer el organismo en forma compensatoria y patológica es producir más glucagón, ¿cierto? Y el glucagón a nivel hepático va a producir más glucosa, ¿ok? Producción excesiva de la glucosa. Entonces, hay un mecanismo de hiperglicemia derivado también del hígado, ¿ok? Y por otro lado, el otro mecanismo que también va a favorecer la hiperglicemia va a ser la misma insulino resistencia. Habrá menor captación de la glucosa justamente por las células más abundantes del cuerpo, que es el tejido graso y muscular, y todo esto al final me lleva a la hiperglicemia. O sea, yo lo puedo ver este modelo clásico tradicional ortodoxo de la diabetes mellitus así, ¿no? Por la insulinopenia, si no ingresa la glucosa porque no hay insulina, entonces la glucosa estará aumentada, eso a su vez estimula el glucón y lleva a la hiperglicemia por el hígado, o la misma resistencia a la captación periférica hace que haya hiperglicemia, ¿ok? Muy bien, si nos centramos ya un poco más, en los mecanismos más importantes en la fisiopatología de la diabetes, más bien tendríamos que verificar esto de aquí. Miren, acá tenemos una, dos variables, ¿cierto? Aquí tenemos este, en las axisas la sensibilidad de la insulina y acá en las ordenadas la liberación de la insulina. Hay una curva, ¿ok?, que tiene que ser inversamente proporcional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo, por ejemplo, empiezo a tener menor sensibilidad a la insulina, por ejemplo, la persona va ganando peso sedentaria y es obesa, entonces las células cada vez se vuelven más resistentes, se reduce la sensibilidad, ¿qué es lo que tiene que hacer el organismo en forma compensatoria? Si tu célula no capta adecuadamente la glucosa porque la insulina está perdiendo su sensibilidad, entonces lo que va a hacer tu páncreas es liberar más insulina. Por eso es que vemos que la curva es inversa. ¿no? Reduce la sensibilidad, pero al mismo tiempo aumenta la liberación de la insulina. O sea, va a existir un mecanismo de compensación. ¿Ok? Habrá una hiperinsulinemia compensatoria. Por eso es de que no, no es de que todos los pacientes obesos o gorditos tengan diabetes mellitus. No pueden estar 
compensando ¿ya? su eh, menor sensibilidad a la insulina frente a una mayor liberación de la misma insulina. Sin embargo, si a esto le agregan otros factores de riesgo, el paciente tiene muy mal patrón dietario, sigue comiendo comida chatarra, sigue comiendo eh, una comida con un exceso de grasas saturadas, sustancias oxidantes, o tiene otros factores de riesgo asociados, ¿ok? Hipertensión, etcétera, entonces ya se pierde la curva, el paciente podría llegar a la intolerancia a la glucosa. ¿Qué significa esto? Que la sensibilidad a la insulina se reduce, pero al mismo tiempo se va a ir reduciendo la liberación de la insulina hasta que finalmente llegamos a la diabetes mellitus. Entonces, muchos de los mecanismos se centran en la insulinoresistencia. ¿ok? No se capta la glucosa ni por los adipositos ni por el tejido muscular. Entonces, no se cacta y la pregunta es ¿por qué no se cacta? ¿Por qué no se cacta la glucosa? ¿Por qué existe insulinoresistencia? Y la respuesta normalmente radica en la presencia de ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres normalmente no deberían de disponerse en sangre en condiciones normales. Yo no debería esperar encontrar ácidos grasos libres. Y si estuviera ácidos grasos libres, eso induce insulinoresistencia. Los ácidos grasos libres, por si acaso, para que ustedes recuerden, normalmente, ¿dónde los veo? Los veo solamente en el ayuno prolongado cuando hay lipólisis, ¿cierto? Ahí yo puedo liberar ácidos grasos, pero en condiciones normales no. En condiciones normales yo almaceno ácidos grasos como tejido adiposo, ¿ok? Y yo no libero a la circulación ácidos grasos, ¿no? Excepto en el ayuno prolongado, la lipólisis. Entonces, en los pacientes con diabetes mellitus, más bien se ha visto que sí en, tienen liberación de ácidos grasos libres y esto puede condicionar la menor captación por estos tejidos de glucosa. Al mismo tiempo, el ácido graso libre es una fuente, es un sustrato para la neoglucogénesis y también afecta directamente al páncreas. ¿Qué podemos decir de la insulinoresistencia en la obesidad? Cuando el paciente es obeso, hay defectos en los receptores de la tirosina quinasa de la insulina y acá se aplica el fenómeno de upregulation, ¿no? Cuando tú tienes eh, resistencia a la insulina, se forma más insulina, pero cuando se da más insulina, se da el fenómeno inverso, downregulation. O sea, tú tienes más sustrato y por lo tanto vas a tener menos cantidad de receptores. Entonces, por esta... Por esta eh, por este mecanismo también podemos entender por qué en la obesidad habría menor captación para la glucosa. Y la obesidad, la que nos interesa en realidad más que la subcutánea, es la obesidad visceral. Esa es la de mayor riesgo cardiovascular y la que se asocia a diabetes y a insulino resistencia porque está vinculada a todas estas manifestaciones fenotípicas patológicas. La hiperinsulinemia, a su vez... Se puede asociar también a hipertensión arterial. A veces no es rara la asociación entre diabetes e hipertensión arterial. ¿Y por qué se daría esta vinculación? Bueno, la insulina aumenta la retención de sodio en el tubo proximal, genera remodelación vascular, y por lo tanto eso va a generar eh, eh, aumento, aumenta la resistencia vascular periférica o también favorece la acción del sistema simpático. Muy bien, ¿qué otros efectos podemos decir en los pacientes con diabetes en cuanto a la insulina? Bueno, normalmente la insulina tiene dos fases de secreción, en fisiología lo han visto, la primera fase pulsata y la segunda fase de meseta. ¿Qué pasa en los pacientes con diabetes mellitus? Lo que vemos que existe acá en anaranjado, como lo vemos, es una amputación del primer pico de secreción pulsátil. Ese es un cambio precoz también que lo vamos a ver en los pacientes con diabetes mellitus. Entonces, miren, mucho hemos hablado de la insulinemia en la diabetes, en realidad... La insulinemia yo la puedo encontrar entonces en diferentes fases. Como están viendo acá, la línea punteada en azul es los niveles de la insulina, ¿ok? Puede llegar un momento, como les he dicho, que la insulina aumente, habrá hiperinsulinemia, y luego la insulina baja porque la reserva pancreática se agota y finalmente se reduce. Por lo tanto, cuando ingresa un paciente diabético, yo tendría que ver en qué fase está, ¿no? En una fase todavía que todavía hay hiperinsulinemia compensatoria o más bien ya hay una insulinopenia, ¿ok? La captación de la glucosa y la resistencia, eso puede ir en forma progresiva y los factores de riesgo se pueden ir sumando en el paciente.
Muy bien, hablemos un poco del tejido adiposo, porque recuerden que el tejido adiposo eh, está muy relacionado con la fisiopatología de la diabetes. El tejido adiposo de por sí se considera actualmente como un órgano endocrino. ¿Qué tiene que ver con la diabetes? Bueno, ahí encontramos justamente la producción de la lectina. ¿okay? Y la lectina normalmente está asociada a un gen, el gen OB, ¿ok? Y eh, normalmente cuando un, eh, experimentalmente cuando uno genera una deleción de ese gen, eso se llama el modelo knockout, cuando genera modelos knockout de lectina, entonces al no tener lectina, ¿qué es lo que pasa con esas ratas? Se vuelven diabéticas, ¿ok? Se vuelven hiperfágicas, obesas y finalmente diabéticas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la lectina sí tiene un rol importante en la diabetes mellitus. Entonces, normalmente se dice que la lectina actúa como un feedback negativo para la homeostasis de la energía, ¿no? Entonces, tú ingieres tu alimentación y la lectina más bien frenaría propiamente la, el continuo consumo de energía. Entonces, eh, normalmente yo debo de tener adecuados receptores de lectina justamente en el sistema nervioso, y eh, yo podría pensar, ¿cómo estará la lectina en los pacientes con diabetes y que están obesos? Podría pensar que a lo mejor está reducida ya que en el modelo experimental de NOCA no hay lectina. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes propiamente? ¿Tienen o no lectina? ¿Cómo encuentro la lectina? La respuesta es que los pacientes tienen la lectina aumentada. ¿Pero por qué? Porque más bien lo que se vincula es que tienen resistencia a la lectina. O sea, tienen resistencia a la acción de la lectina y por lo tanto estaría aumentada. ¿Ok? Muy bien. Acá, viendo los modelos experimentales para que vean la importancia, acá tenemos un tejido adiposo normal que expresa lectina, la rata está sana, acá está la rata más bien gordita, modelo experimental knockout de lectina, y que agregamos acá inflamación. Hay reclutamiento de macrófagos, síntesis de moléculas proinflamatorias, citocinas, y un tejido adiposo inflamado se asocia a enfermedad diabética. Acá, miren, otro modelo experimental, fíjense que esta rata se llama lipoatrófica, no expresa tejido adiposo, se le hace un trasplante de tejido graso, y ese tejido graso, ya ustedes saben qué es lo que contiene, lectina, ¿cierto? Y que lo, cuáles son los efectos, miren, notorios, aumenta la sensibilidad a la insulina, es un hígado no esteatóxico. Acá seguimos experimentando, tenemos una rata lipoatrófica, y ahora le trasplantamos tejido adiposo, pero de una rata con el modelo experimental no causa de lectina, o sea, no expresa lectina. ¿Cuáles son los efectos? Ningún efecto. ¿Ok? En cambio acá, seguimos con la rata lipotrófica, le trasplantamos el tejido adiposo y le, y le damos aparte lectina exógena. Acá se recupera el efecto de la sensibilidad a la insulina, por lo tanto la lectina tiene un rol importante. Pero fíjense... ¿Qué pasaría si solamente yo le doy a esta rata lipotrófica lectina, nada más, en forma exógena? También se va a favorecer la sensibilidad a la insulina, pero fíjense, no en una forma tan notoria como lo hemos visto acá. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre este el modelo experimental C y D? Es que en aquí le estamos dando tejido adiposo aparte de la lectina. Entonces, ¿esto qué significa? que en el tejido adiposo, además, se expresarían otras moléculas que también serían importantes en la sensibilidad a la insulina. Y en efecto, se corrobora esa hipótesis, acá tengo la rata obesa en la que le doy solo lectina, y sí, se aumenta la sensibilidad a la insulina. ¿Esto por qué sucede? Porque tenemos otras moléculas adipoquinas y que son antidiabéticas. Entonces, la adipoquina más bien favorece la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, su reducción se asocia a la insulino resistencia. Además de que el pipar gamma, fíjense que aumenta la expresión de adiponectina. Muy bien, por lo tanto, tengo entonces factores antihiperglicemiantes como la lectina y la adiponectina y esto se enfrenta a los prohiperglicemiantes que son otras moléculas. Muy bien, entonces, en cuanto a la historia natural de la diabetes mellitus, ya expliqué la resistencia a la insulina, los, vari los niveles variables de la insulina, hay factores de riesgo como hemos identificado, ya se desarrolla la enfermedad prediabética y diabética, y luego ya tendremos las complicaciones derivadas de la gluco y de la lipotoxicidad. Estas complicaciones serán microvasculares y macrovasculares. Entonces,
Acá lo vemos, complicaciones microvasculares, afecta la retina, el sistema nervioso y el riñón, y las macrovasculares, por ejemplo, las cardiovasculares como el infarto de miocardio. Tengo también complicaciones agudas, como la cetoacidosis diabética, que ya mencioné al comienzo, y el estado hiperglicémico y hiperosmolar. Mencionaremos algunas cosas. Por ejemplo, de lo primero, complicaciones agudas. La cetoacidosis diabética, ¿cómo la identifico? Es una triada. Hay hipoglicemia naturalmente, hay acidosis metabólica, por eso es cetoacidosis, y hay cuerpos cetónicos. Esa es la triada. Ahí lo ven, varias causas de hiperglicemia, varias causas de acidosis, varias causas de cetosis, como el ayuno también, pero cuando las tres están juntas, tengo un paciente con cetoacidosis diabética. ¿Ok? Entonces, fíjense que fisiopatológicamente eh, la cetoacidosis diabética que estoy viendo aquí a veces tiene mecanismos fisiopatológicos en común con otra complicación aguda que es el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, ¿ok? Hay, hay mecanismos fisiopatológicos en común. En ambos, naturalmente, tiene que haber hiperglicemia, va a haber menor captación de la glucosa, va a haber neoglucogénesis, habrá glucogenolisis, pero básicamente, ¿en qué va a radicar la diferencia? Acá, que en el primer modelo, o sea, en la cetoacidosis diabética, hay, una, hay un estado de insulinopenia absoluta. En cambio, aquí todavía, en esta complicación aguda, que es el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, todavía habrá insulina, pero en forma relativa. La deficiencia aún será relativa. Naturalmente, si es absoluta, el mecanismo de lipólisis se va a exacerbar, se va a desplazar más ácidos grasos, se van a betoxidar y por lo tanto se formarán más cuerpos cetónicos. ¿Ok? Entre ambas, sí, como el paciente no capta glucosa, va a desarrollarse glucogenolisis, neoglucogénesis, proteólisis y eso habrá, inducirá hiperglicemia. ¿Ok? Y del, del síndrome hiperglicémico hiperosmolar, ¿qué diferente tiene? La diferencia será que en este caso predominará la deshidratación, en este último. Después volvemos ahí. Entonces, aquí estábamos, acá ya lo hemos explicado esto, que finalmente podemos decir de la cetoacidosis diabética. Acá hay algo importante de recordar de bioquímica, de la bioquímica básica. Es importante recordar esta enzima, la malonico enzima A. ¿Por qué? Porque esa es la vinculada a la síntesis de ácidos grasos. ¿Ok? Y normalmente... La malonico enzima A sintetiza, ¿ok? Favorece la formación, la síntesis, la formación de lipoproteínas finalmente. Pero, y al mismo tiempo inhibe, ¿ya? O sea, esta misma enzima, la malonico enzima A, inhibe la actividad de la carnitina, ¿ok? La carnitina normalmente, fíjense que está interviniendo en la beta-oxidación, en el corte justamente de ácidos grasos a nivel mitocondrial, ¿ya? Entonces, este mecanismo más bien se va a favorecer justamente para la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, en efecto, fíjense qué pasa en la cetoacidosis diabética. En la cetoacidosis diabética lo que va a suceder es de que se reduce la malonilco enzima. Al reducirse la malonilco enzima, ya pierde este efecto inhibitorio y por lo tanto se va a activar la vía de la carnitina, de la vía de la carnitina sin transferasa. Y si se activa la vía de la carnitina, se va a favorecer el transporte de ácidos grasos y su respectiva beta-oxidación, ¿no? Cuando tú beta-oxidas un ácido graso, finalmente formas más acetilcoenzima y acetato y acetoacetato. Y por eso tienes más cetonina y cuerpos cetónicos. Muy bien. Y del estado hiperlicémico y hiperosmolar, decía que además de la hiperlicemia habrá deshidratación. ¿Y por qué habrá deshidratación? Porque hay glucosuria, hay pérdida de agua, hay diuresis osmótica y se pierde agua. Cuando tú pierdes agua, el cuerpo concentra solutos como el sodio. y Por eso es que decimos que hay hiperosmolaridad. Al aumentar el sodio y hipernatremia habrá aumento de la osmolaridad. Eso es lo que va a ser distintivo en el síndrome hiperlicémico y hiperosmolar. Entonces acá, miren las diferencias, cetoacidosis diabética, tiene que haber obviamente acidosis metabólica, el pH tiene que estar reducido, la glucosa tiene que estar por encima de 250 y como dije, tiene que haber cuerpos cetónicos. Acá en la práctica clínica hospitalaria a veces los detectamos solo en orina. En cambio, en el síndrome hiperglicémico y hiperosmolar, 
para que yo llegue a esa gran deshidratación eh, y esa gran diuresis osmótica, tiene que haber evidentemente más hiperglicemia. Por eso es que esto se asocia a valores de la glicemia por encima de 600, ¿ok? Y además, necesariamente tiene que estar aumentada la osmolaridad en sangre, que ustedes saben que su valor llega hasta 300. Cuando yo voy aumentando la osmolaridad, fíjense cómo esto afecta el estado de la conciencia, fíjense, el estado pasa a obnubilación, estupor y finalmente coma. Esto es lo que antiguamente se le decía coma diabético. ¿Okay? Sin embargo, como no todos los pacientes necesariamente tienen coma, sino algunos tienen estupor o mutilación, por eso es que actualmente le decimos simplemente, o oh, miren agitación, solo es, le decimos estado hiperglicémico, hiperosmolar, actual y hoy por, hoy por hoy se le dice así. Muy bien, algunas palabras de las complicaciones crónicas, miren, esto está relacionado a diferentes alteraciones ya sea hemorreológicas, productos de glicación oxidativo, estrés oxidativo, Homorreológicas está relacionado a compromiso circulatorio. La circulación, el flujo sanguíneo, depende del radio. Si tú tienes compromiso de la microvasculatura por, por este, vasculopatía, se va a comprometer el flujo sanguíneo, se va a poder afectar la presión y la viscosidad. ¿Por qué se afecta la viscosidad? Miren, hay menor deformabilidad eritrocitaria, se incrementa la agregación plaquetaria y eso afecta finalmente la circulación. Los productos de glicación avanzada. ¿Qué tenemos que fijar con los productos de glicación avanzada? Que estos se desarrollan frente a la hiperglicemia a través de una reacción no enzimática. Esto es importante porque en condiciones normales biológicas una célula se comunica con otra, o sea, por ejemplo, glicosil transferasas, pero eso es por una vía enzimática. O sea, yo puedo glicar a una célula en condiciones normales, pero por una glicosilación por vía enzimática. En cambio, esto de acá es por vía no enzimática y por lo tanto ya es patológico. Y por lo tanto, esta vinculación de la glucosa, si se vincula, se puede vincular con las proteínas, se forma la base de Schiff y luego ya simplemente se va a estabilizar, se le llamará producto de Amadori, simplemente son definiciones de los estadios evolutivos. Y la, el ejemplo clásico, si se vincula a una proteína como la hemoglobina, justamente el producto resultante es la hemoglobina glicosilada. ¿Ok? En cuanto al estrés oxidativo, miren, varias formas para explicarlo. Uno es justamente por los productos de glicación avanzada, que forman más factor nuclear capa beta. Otro es por la vía del sorbitol, que también va a depletar el NAT. Otro es por la vía del diacilglicerol, que también va a aumentar otras sustancias que finalmente van a formar también más factor núcleo capa beta. Otra es por la vía de la fructosa 6-fofacto, que esto normalmente se vincula a la vía de las exosaminas. Cuando yo hablo de la vía de las exosaminas, esto normalmente se asocia a fibrosis a largo plazo. Y todas estas vías finalmente forman sustancias reactivas de oxígeno. Las sustancias reactivas de oxígeno, vuelvo a repetir, todo marca o empieza desde que, la forma, desde que se forma el anión superóxido, ¿no? que siempre lo van a ver vinculado a diferentes procesos fisiopatológicos. Y el anión superóxido requiere a su vez la presencia de la natoxidasa. Entonces aquí tenemos las sustancias reactivas de oxígeno, peróxido de hidrógeno, finalmente el radical hidroxilo, o por acá las sustancias reactivas de nitrógeno, como finalmente el peróxido nitrito o el nitrotirosina. Muy bien. Hablemos de la neuropatía diabética, varios mecanismos fisiopatológicos. Uno de ellos es de que hay glicación, no enzimática en este caso de las proteínas como la mielina, y uno de los mecanismos más estudiados es de la vía de los polioles. En la vía de los polioles, fíjense que aumenta el sorbitol y esto reduce el mielinocitol. Al reducirse el mielinocitol, esto vulnera la conducción mediada por el sodio potasio ATPase. Esto va a afectar la velocidad de conducción, el transporte axonal. Por lo tanto, voy a tener neuropatía. Y hay otros mecanismos, como por ejemplo pueden ser el compromiso del vaso nervoro, o sea, la vasculopatía afecta finalmente a la neuropatía, o otro compromiso podría ser, puesto que los pacientes no van a tener una adecuada producción de acetil coenzima A, ¿no? La cual normalmente yo la requiero para la producción de acetilcolina. Muy bien, la neuropatía en los pacientes puede ser de diverso tipo, o sea, puede ser tanto motora, puede ser sensitiva o puede ser autonómica. Esto es muy común. Por eso es que el paciente puede tener gastroparesia, puede tener diarrea nocturna, 
puede tener ortostatismo, o sea, no regula los cambios posicionales de la presión arterial, o sea, neuropatía autonómica, puede ser de diferente tipo. El pie diabético, por ejemplo, se, se, se vulnera a ambos mecanismos, el angiopático y el neuropático. El angiopático, el vaso nermorum, desde el punto de vista de la microangiopatía, y el macroangiopático es propiamente cuando ya se compromete en vasos de mayor calibre, ¿no? Ambos se puede asociar finalmente a trombosis y a gangrena o lesiones ulcerativas. Desde el punto de vista de la neuropatía, ya he dicho que se puede afectar las tres. En el caso de la autonómica, puede desarrollar anhidrosis, o sea, incapacidad para las glándulas sudoríparas y por lo tanto el paciente tendrá sequedad en la piel. Si hay sequedad, se pueden formar fisuras y esto me puede predisponer a infección. La neuropatía sensitiva, miren, puede generar eh, osteopatía. ¿Esto por qué se da? A ver, cuando ustedes están de pie, normalmente en forma inconsciente, por ejemplo, cambian de posición, ¿cierto? Las piernas, las rodillas se movilizan en forma inconsciente. El paciente que tiene neuropatía autonómica sensitiva, no. Entonces ya pierde ese mecanismo de cambio posicional y por lo tanto al final yo puedo tener eh, que en las zonas de apoyo, por ejemplo, en el tobillo, por ejemplo, yo puedo tener un trauma repetitivo continuo por no haber tenido un cambio posicional. Entonces puede generar deformación y osteopatía. Por otro lado, la alteración de la neuropatía motora me va a generar atrofia muscular de forma más el pie y esto al final, todo esto al final favorece la ulceración y el pie diabético que causa lamentablemente amputación. Hablemos de la oftalmopatía diabética. Bueno, hay diversas manifestaciones, ¿no? Lo más frecuente, cataratas, también se puede producir glaucoma, pero también, como lo ven acá, la retinopatía diabética, que puede ser proliferativa o no proliferativa, ¿no? Su nombre, justamente, por la proliferativa, porque se ve, como están viendo acá, hay una neoformación de vasos sanguíneos, hay una neoangiogénesis. ¿Por qué hay una gran proliferación de vasos sanguíneos? Porque hay un compromiso de la microcirculación, ya lo hemos dicho. Si se compromete la microvasculatura, entonces se va a cesar como zona de hipoxia, por lo tanto, normalmente el mecanismo compensando trata de formar más vasos sanguíneos. Solo que cuando ya se extravasa un límite, al final esto se vuelve patológico. Entonces, esa neoformación, por eso es que el PEF está, es un péctido, ¿no?, el la, el factor de crecimiento del endotelio vascular muy estudiado en dicha neoangiogénesis, finalmente el exceso de proliferación de vasos sanguíneos puede finalmente producir la ruptura o incluso una hemorragia o un... característica es la pérdida de proteínas. La pérdida de proteínas puede ir desde una forma incipiente, o sea, desde la microaluminuria hacia la macroaluminuria, e incluso puede llegar al rango nefrótico que ustedes ya saben que es cuando hay una pérdida de más de 3.5 gramos en 24 horas. Entonces, fisiopatológicamente hay microaluminuria, hay hiperfiltración. Hay un depósito de matriz extracelular, hay engrosamiento de la membrana, hay cambios histopatológicos y que al final me van a desarrollar fibrosis. Eso es lo que sucede en los pacientes con retinopatía. Cuando yo ya tengo un paciente con nefropatía diabética, ya estos pacientes ya tienen también retinopatía, o sea, ya tienen ya daño microvascular crónico. Y estos nódulos que a veces los mencionan en histopatología cuando llevan su curso de patología de Kim Stein Wilson, en realidad solo se ven en uno de cada dos pacientes. Entonces, histopatológicamente, engrosamiento de la membrana basal, expansión mesangial y cambios de la microvasculatura. Hay una fuga de albúmina, la albúmina incluso se puede glicar, también es una proteína que se glica, ¿ok? Y cuando se glica, miren, se vuelve antigénica, o sea, puede favorecer la cascación de más células inflamatorias y las células inflamatorias formar más sustancias reactivas de oxígeno. Entonces, ¿por qué hay fibrosis? ¿Por qué hay esta citocina? El factor de crecimiento transformante beta. Ya hemos hablado antes sobre esto, cómo altera la disposición del colágeno, reduce el que sí se puede degradar, que es el 4, y por lo tanto esto al final deposita más matriz en el intersticio. 
y que promueve el factor de crecimiento transformante de beta, todas estas vías que anteriormente algo las hemos mencionado, ¿no? Los productos de glicación avanzada, el diacilglicerol, la vía de las exosaminas, todo eso promueve al factor de crecimiento transformante beta. Así como tenemos productos de glicación avanzada, tenemos receptores que se expresan en el podocito, que en este caso tiene un efecto patológico, y estos productos de glicación avanzada en el podocito van a generar estos efectos. Uno, formación de sustancias proinflamatorias, factor nuclear capa beta, va a favorecer la apoptosis del podocito, que ya saben que no se puede replicar, y la mayor formación de sustancias reactivas de oxígeno. Acá tenemos el podocito, acá tenemos el endotelio y la membrana basal interpuesta, ¿no? Entonces, la hiperglicemia desencadena todos estos mecanismos, todos se transforman por el crecimiento transformante de beta, sustancias reactivas de oxígeno, se reduce la producción de nefrina, el podocito tiene sustancias eh, receptores para los productos de glicación avanzada, ¿no? el factor nuclear capa beta, es proinflamatorio, recluta con esta quimiosina más macrófagos. Muy bien, acá tenemos el receptor de la angiotensina 2, el AT1, que por otro lado también vulnera el podocito. Se reduce las integrinas, esto lo habíamos visto en otra clase y por lo tanto habrá podocituria. El BEF, que también es un factor que acá también está inmiscuido a través del endotelio, va a aumentar la permeabilidad y eso va a aumentar la filtración y al final hace que se favorezca más la filtración de albúmina. Y eh, a través de las células mesenciales se fomenta más la quimiosina. La albúmina está aplicada, se afecta la circulación y todo esto al final en su conjunto finalmente está induciendo la microaluminuria. ¿Okay? que es eh, la manifestación sine qua non de un paciente con nefropatía diabética. Y por eso progresa la enfermedad renal crónica. Muy bien, eso es lo que les tenía que decir. Eh, acá también se pueden conectar a este grupo de Facebook. Ahí tenemos bastante información y también a veces se convoca ahí a algunos grupos de estudio con los estudiantes de medicina. Y eh, ahí tiene mi correo para cualquier consulta y también a través del mismo grupo. Entonces, hemos terminado. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Ahí tienen la clase grabada también. Muy bien. Si no hay preguntas... Entonces eso sería todo. Muy bien, gracias a todos. Esta es la última clase del curso. Espero que les haya gustado mucho el curso y haya sido de provecho. A nombre de la doctora Segura, eh, del doctor Díaz y el mío, que hayan aprendido mucho para su parte clínica. Muy bien, sigan estudiando todos y prepárense para que eh, puedan desarrollar un buen curso de medicina interna, de semiología, es la clave. Okay, para que puedan hacer buenos diagnósticos y finalmente buenos tratamientos. Okay, muy bien, feliz año, cumplan sus metas, cuídense todos, hasta luego.